హై వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు జాబ్ పోర్టల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఈసీఐఎల్ గ్రాడ్యుయేట్ ఇంజనీర్ ట్రైనింగ్ ఉద్యోగాలు భర్తీ చేయడం కోసం నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది ఎటువంటి ఎగ్జామినేషన్ లేకుండా ఈ పోస్ట్ని భర్తీ చేస్తున్నారు ఇక ఏపీ తెలంగాణ ఇద్దరు అప్లై చేసుకోవచ్చు జాబ్ లొకేషన్ వచ్చి ఇండియా వైడ్ ఇక ముఖ్యమైన చేతుల వివరాలు ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది డిసెంబర్ సిక్స్న స్టార్ట్ అయింది లాస్ట్ డేట్ వచ్చి ఫోర్త్ జనవరి ఈవినింగ్ ఫోర్ పిఎంకి రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ అనేది క్లోజ్ అయిపోతుంది కాల్ లెటర్స్ ఎప్పుడు అవైలబిలిటీ ఉంటాయి ఇంటర్వ్యూ డేట్ కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ వెబ్సైట్ మేము ప్రొవైడ్ చేయలేదు సో మనకి రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ అందరూ జరుగుతూ ఉండగా ఏదో ఒక టైంలో మనకి వెబ్సైట్లో పోస్ట్ చేస్తారు పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం ఈ వెబ్సైట్ కెరీర్స్ డాట్ ఈసీఎల్ డాట్ కో డాట్ ఇన్ ఈ వెబ్సైట్ మీరు చెక్ చేస్తూ ఉండాలి అప్లై చేసిన వారందరూ ఈ రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ అనేది త్రూ గేట్ ద్వారా అంటే గ్రాడ్యుయేట్ ఇంజనీరింగ్ ట్రైనింగ్ ఈ పోస్ట్ గేట్ ఎగ్జామినేషన్లో వచ్చిన మార్క్స్ ఆధారంగా టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అండ్ నైన్టీన్ ఎగ్జామినేషన్ వచ్చిన మార్క్స్ ఆధారంగా అభ్యర్థిని షార్ట్లిస్ట్ చేస్తారు ఎటువంటి ఎగ్జామినేషన్ అనేది లేదు ఇక పోస్టులు చూసుకుంటే ఈసీఈలో థర్టీ వేకెన్సీస్ మెకానికల్ ట్వంటీ ఫోర్ సిఎస్సి టెన్ టోటల్ సిక్స్టీ ఫోర్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఇక ఏజ్ లిమిట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు ఉన్న వారు అప్లై చేసుకోవచ్చు గవర్నమెంట్ రూల్స్ ప్రకారం ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ ఎకనామికల్ వేకెన్స్ సెక్షన్ పీడబ్ల్యూడి కేటగిరీ వారికి ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అప్లై అవుతుంది ఇక దీనికి పర్సనల్స్ క్రైటీరియా కూడా ఉంది సంబంధిత విభాగాల అభ్యర్థి బిఇ బీటెక్ ఆర్ బిఎస్సి ఫోర్ ఇయర్స్ ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి విత్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్క్స్ వచ్చి ఉండాలి అదే ఒకవేళ ఎస్సీ ఎస్టీ అయితే వారికి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్క్స్ వచ్చి ఉండాలి గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నిన్ను మీరు డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి తర్వాత సబ్జెక్ట్ వారిగా చూసుకుంటే మనకి బ్రాంచ్లో ఈసీఈలో మళ్ళీ డిసిప్లిన్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ కానీ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ టెలికమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ గ్రూప్స్ మెకానికల్లో మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ మెకానికల్ ప్రొడక్షన్ ఇంజనీరింగ్ సిఎస్సి అయితే కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇవి డిఫరెంట్ డిసిప్లిన్స్ ఇవి ఎలిజి ఈ డిగ్రీస్ మీరు చదివుంటే మీరు అప్లై చేసుకుని ఎలిజిబిలిటీ ఉంది తర్వాత గేట్ కూడా ఉండాలి మీకు స్కోర్ ఈసీ సంబంధించిన వారికి అయితే గేట్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఆర్ నైన్టీన్ సంబంధించి పేపర్ కోడ్ ఈసీ మెకానికల్కి ఎంఈ సిఎస్కి సిఎస్సికి సిఎస్ పేపర్ కోడ్ ఇక స్టైఫన్ సెలెక్ట్ అయిన అభ్యర్థులకి ఫస్ట్ వన్ ఇయర్ ట్రైనింగ్ పీరియడ్ ఉంటుంది ఈ ట్రైనింగ్ పీరియడ్లో ఫార్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ వన్ సిక్స్టీ రూపీస్ శాలరీ ఉంటుంది సక్సెస్ఫుల్గా ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ నుంచి సిక్స్టీన్ థౌసండ్ నైన్ సిక్స్టీ తర్వాత సెవెంటీ టూ థౌసండ్ అలాగే ఇయర్ పెరిగే కొద్దీ శాలరీని ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది దీంతో పాటుగా అదర్ ఎలివెన్సెస్ కూడా ఉంటాయి సో ఈ జాబ్కి బాండ్ కూడా ఉంది తర్వాత మనకి ఇందులో క్యాటగిరీ వరకు అన్రిజర్వ్డ్కి ఎకనామిక్ వికాస్ సెక్షన్ ఓబీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ పోస్ట్ డిసిప్లిన్స్ వారిగా కేటగిరీ వారిగా పోస్టులు ఇచ్చారు అది కూడా చెక్ చేసుకుని ఒకసారి మీరు మీ కేటగిరీ ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయని చెప్పి ఇక్కడ ఏజ్ రిలేషన్ చూస్తే ఎస్సీ ఎస్టీకి ఫైవ్ ఓబీసీకి త్రీ పీడబ్ల్యూడి టెన్ ఇయర్స్ వరకు ఏజ్ రిలేషన్ అప్లై అవుతుంది ఇక ఫీ చూసుకుంటే ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూడి ఈ కేటగిరీ ఎటువంటి ఫీజు లేదు అదేవిధంగా ఇంటర్నల్ ఎంప్లాయీస్ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క ఇంటర్నల్ ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఉంటారో వారు కూడా ఫీజు లేదు మీరు డైరెక్ట్గా అప్లికేషన్ సబ్మిట్ చేసుకోవచ్చు ఇక సెలక్షన్ ప్రాసెస్ గేట్ స్కోర్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ఇందులో వచ్చిన మార్క్స్ ఏవైతే ఉందో దాని ప్రకారం అభ్యర్థిని షార్ట్లిస్ట్ చేస్తారు ఇంటర్వ్యూకి తర్వాత ఇంటర్వ్యూ పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది తర్వాత ఫైనల్గా మెరిట్ లిస్ట్ అని ప్రిపేర్ చేస్తారు సో వన్ ఈస్ ఫైవ్ అంటే ఒక పోస్ట్కి ఫైవ్ క్యాండిడేట్స్ చొప్పున సెలక్షన్ అనేది ఉంటుంది మనకి ఎవరైతే షార్ట్ లిస్ట్ అవుతారో వారికి మాత్రమే పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ జరుగుతుంది పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ అనే లొకేషన్ వచ్చి హైదరాబాద్ మనకి జాబ్ లొకేషన్ వచ్చి ఆల్ ఇండియా వైడ్ ఉంటుంది మనకి తర్వాత మెయిల్ ఎస్ఎంఎస్ ద్వారా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది టోటల్గా అభ్యర్థికి ఇస్తారు కాకపోతే మీరు ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ సబ్మిట్ చేసే ముందు వ్యాలిడ్ మొబైల్ నెంబర్ ఇమెయిల్ ఐడి ఇవ్వాలి కమ్యూనికేషన్ అనేది త్రూ ఈ మీడియం ద్వారా ఉంటుంది ఇక అప్లికేషన్ ఫీ జనరల్ క్యాండిడేట్స్ వాళ్ళు ఓబీసీ ఈడబ్ల్యూసీ వీళ్ళేంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పే చేయాలి మీరు ఆన్లైన్ పే చేసుకోవచ్చు హౌ టు అప్లై అనే కాలంలో ఆన్లైన్లో ఏ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయాలి ఏ విధంగా అప్లై చేయాలి స్
సో ఇది పేమెంట్ ఈ విధంగా ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకి పైన హిందీ అండ్ ఇంగ్లీష్ టూ కాలమ్స్ ఉంటే మీకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు పేమెంట్ సంబంధించిన టో ఒకసారి ఏవైతే టెన్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఉంటే మొత్తం చదవండి తర్వాత ఇది చెక్ బాక్స్ ఇది చెక్ చేసి మీరు టిక్ చేసి ప్రొసీడ్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి సో ఈ విధంగా ఒక పేజ్ అని ఓపెన్ అవుతుంది ఎస్బీఐ కలెక్ట్ ఇక్కడ మా ఆర్గనైజేషన్ యొక్క నేమ్ ఉంటుంది ఈ కేటగిరీలో మీరు ఇక్కడ గ్రాడ్యుయేట్ ఇంజనీరింగ్ చేయడం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఏదో ఒక ఫామ్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇందులో మళ్ళీ ఏంటంటే డిఫరెంట్ డీటెయిల్స్ మొత్తం ఫిల్అప్ చేయాల్సి ఉంటుంది క్యాండిడేట్ యొక్క నేమ్ మొబైల్ నెంబర్ గేట్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ అదేవిధంగా రిమార్క్స్ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే మెసేజ్ పర్పస్ కోసం ఏ అవసరం లేదు తర్వాత క్యాండిడేట్ యొక్క నేమ్ మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేసి ఈ సెక్యూరిటీ కూడా ఎంటర్ చేసి మీరు సబ్మిట్ చేయండి త్రూ నెట్ బ్యాంకింగ్ క్రెడిట్ కార్డ్ డెబిట్ కార్డ్ ద్వారా ఫీజు పే చేసుకోవచ్చు పే చేసిన తర్వాత ఆ పేమెంట్ రిసిప్ట్ అనేది మీరు సేవ్ చేసి పెట్టుకోండి పీడి ఫార్మాట్లో తర్వాత నోటిఫికేషన్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అనే కాలంలో డిఫరెంట్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది నోటిఫికేషన్ సంబంధించి అవి కూడా పూర్తిగా ఒకసారి చూడండి సో మీరు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఆర్ నైన్టీన్ ఏదో ఒకదాని మాత్రం అప్లై చేసుకోవాలి మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ కనుక మీరు చేస్తే అప్లికేషన్ రిజెక్ట్ అవుతుంది ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈసీఎల్ సంబంధించిన గ్రాడ్యుయేట్ ట్రైనింగ్ ఇంజనీర్ జాబ్ నోటిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ సో మీకు ఎలిజిబుల్ ఉంటుంది అప్లై చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా విషయాన్ని తెలియజేయండి ఇలాంటి లేటెస్ట్ జాబ్ అప్డేట్స్ అండ్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ తెలుసుకోవాలంటే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఈ బెల్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి మేము లేటెస్ట్ జాబ్ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయడానికి మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ వ